Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch, thực hiện chiến lược phòng chống dịch đã đề ra. Theo ghi nhận trên các tuyến phố ở Hà Nội hiện nay, đa phần người dân thủ đô đều có ý thức bảo vệ mình và xã hội bằng việc đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn mỗi khi ra đường. Bọn em cũng được nhà trường nhắc nhở là đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay sát khuẩn đấy ạ. Và đi trên xe buýt thì có nhiều người cũng nhắc nhở ấy, cho nên là bọn em cũng tự bảo vệ cho mình. Nhà trường thì luôn luôn chuẩn bị thuốc sát khuẩn cùng với các bạn tình nguyện để luôn luôn đo nhiệt độ mỗi ngày ạ. Tại khu vực bến xe Mỹ Đình, ban quản lý bến đã dán thông báo tại sảnh chính, đồng thời yêu cầu người dân đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi lên xe về quê nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tôi rất mong là các cơ quan toàn thể, chính quyền, các địa phương và người dân hãy tích cực tay chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Cũng theo ghi nhận tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, công tác khám chữa bệnh diễn ra bình thường, Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được tuyên truyền phải đeo khẩu trang khi tới nơi đông người. Hiện bây giờ Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương đang tổ chức các chương trình hiến máu để chuẩn bị tích trữ những lượng máu cần thiết trước khi đợt dịch Covid quay trở lại bệnh viện ạ. Có các bài truyền thông và các biển hiệu nhắc nhở mọi người khi tập trung vào viện thì phải đeo khẩu trang, rửa tay, chuẩn bị sẵn mọi thứ tốt nhất để cho người nhà bệnh nhân lẫn các tình nguyện viên khi ra vào viện. Tính đến 6 giờ sáng ngày 27 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 420 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến thời điểm này đã có 365 trên 420 ca bệnh của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 87,5% tổng số ca bệnh. Riêng đối với bệnh nhân người nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi. Không có trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng nào tử vong. Em mong muốn là cá nhân, cơ quan, các tổ chức thì sẽ nâng cao, đề cao cảnh giác hơn, sẽ đẩy lùi được dịch bệnh.